ഒരു വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഒരു ബോട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലൊരു ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം സ്പോഞ്ച് ഫെവിക്കോള് പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് ബോട്ടിൽ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കോട്ട് ഞാൻ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കാപ്പി പൊടിയിൽ ഒരു നാല് സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക അത് കറക്റ്റായ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചീന്തി എടുക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒന്നും ഒരേ ഷേപ്പായിരിക്കില്ല പല പല ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചീന്തി എടുക്കാം അങ്ങനെ കുറേ പീസുകൾ വേണം നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചീന്തി എടുക്കാം അങ്ങനെ ചീന്തിയെല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോ കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ വെള്ളം ചേർത്തത് അതിലേക്ക് ഈ പേപ്പറുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് മുക്കി വെക്കുക ഞാനെടുത്ത കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ കുറച്ച് തരികൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് എടുക്കുക എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കളറ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ചീന്തി വെച്ച എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഇതുപോലെ അതിൽ എല്ലാ പേപ്പറിലും നമുക്ക് ആ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ടത് ഉണക്കി എടുക്കുക ഒന്ന് ഉണക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ പാത്രത്തിലെടുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ വെള്ളം അതിൽ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഫെവിക്കോൾ ഫേക്കോള് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളവും ഫേക്കോളും നന്നായിട്ട് ചേരുന്നത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ ആ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഒട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് ഫേക്കോൾ ഒന്നുകൂടി തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒട്ടിക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഫേക്കോൾ തേച്ച് നമുക്ക് ആ പേപ്പറുകൾ മുഴുവനായിട്ടും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം
അങ്ങനെ കുപ്പി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ആ ബാക്കിയുള്ള ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കോളും അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാർണിഷാണിത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പോളിഷ് കൊടുക്കുന്ന വാർണിഷ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാപ്പിപ്പൊടി നല്ല കാപ്പിപ്പൊടി എടുക്കുക ഇത് ഈ കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ അല്പം തരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കളറ് അത്ര നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ല കാപ്പിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരു കളറ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടില് ഇനി ഇതിൽ ഫ്ലവർ എന്തേലും ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലവർ വൈസ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും താങ്ക് യു